So we are going to uh, have uh, continue with our uh, discussion on the radial uh, solution of how we uh, understood uh, uh, short jet equation. Uh, so in this uh, class, we are going to just uh, uh, work out the uh, details. जो शॉर्टेज इक्वेशन को हमारे हमने फाइ इन टर्म्स ऑफ फाइ एंड आर सो शॉर्ट इट प्रीवियसली सो इन दिस वे आर गोइंग टू सी सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ हाउ द सॉल्यूशन व्हेन वर्क आउट इन इंटरेस्टिंग डिटेल्स हाउ द इंटरेस्टिंग डिटेल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड और अराइव्ड एट तो अब ये हमारे पास ये है फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इफ यू टेक रेडियल इक्वेशन एंड बाउंड इक्वेशन Take for example, uh, psi of r, psi is dependent upon r, theta, and pi. And uh, if we just take a Schrodinger equation, uh, which is dependent upon this thing, so uh, our pass is normally spherical harmonic. So we just only see if it's uh, dependence on theta pi, uh, psi is that. Uh, If there is a change of uh, reflection, e to the power l has, so it will if it be even solution, it will come out to be even, and if it will be odd, it will come out to be odd. And the radial function has, its ka jo uh, uh, so it must satisfy the equation like this: h square by 2m, d to u by dr square plus h square l into l plus 1. 2 m r square plus b of r is basically u. So we have uh, uh, basically reparametrized uh, u in terms of uh, r in terms of u, uh, and these are the different uh, eigen uh, values uh, which uh, correspond to different eigen functions. Uh, so if it has to be uh, normalizable, then uh, In case of these uh, spherical coordinates, uh, it will be like this: psi star psi r square uh, dr d r d o is one, or it from uh, zero to infinity u u uh, star u d r will come out to be one. This is for uh, discrete cases, but for uh, continuous cases, uh, the eigen functions and the eigen values. Uh, Yeah, the integral will take the form of a particular Dirac delta form, where a, it will have a maximum and, and value, or depending upon whether uh, this is equal to this or not. So, so it's a thing that uh, among us, whether uh, eigen functions uh, uh, for which we have eigen values and the eigen values. Uh, If the orthogonality condition has to be satisfied, so uh, those eigen functions and eigen values are, they are for discrete thing. They will have discrete set of values, or they will have continuous uh, spectrum of values around which those eigen values lie, uh, which we are basically the operators acting on those eigen functions. So now, what we have is that. Many uh, situations of uh, practical interest. Uh, so we normally say v is uh, finite uh, everywhere, but at r, at r infinity, at infinity, just like potential problem, we have passed. Infinity, the potential zero is there. So you can uh, take it uh, uh, that solution, uh, yeah. and uh, possibly at origin uh, the value is zero, or we can take near origin. Uh, we can say near r is equal to zero. Near, not. So we can have one uh, interesting thing is we will not uh, take value at r is equal to zero, but neighboring r, where neighboring origin, and the solution can be represented by uh, c r to the power n. 
where uh, alpha is uh, CR to the power alpha. This alpha uh, can be uh, greater than or equal to minus 1. And as uh, V tends to 0, R will tend to infinity. So at R exactly at infinity, A, B is will be 0. So this term will not uh, contribute. So abroad boundary uh, conditions which we have pass hai, they demand that Hamiltonian or energy operator must be uh, self adjoint self adjoint in the sense ki ye, they should be self adjoint so if you remember uh, previously psi of A star A psi of A should be equivalent to if the uh, condition of self and jointness should hold it should be like this psi of A and DTR so, now we have to say that so <coughs> and we have to say that total uh, energy hai, uh, in terms of uh, if we forgot uh, in previously uh, uh, division by R is, in, is not a representation of so kinetic energy which we have to say it becomes out to be like this. Come, come, come. So what we are basically uh, doing is uh, we have we, are, we have solved a short equation. But now what we are going to see, we are going to see interesting details. Jo hamare pas psi psi wave function, iska evolution. We see it in terms of theta, pi, or okay. So, for a particular value of uh, this wave function, it is a solution here. At psi is equal to e psi. Yeah. Where this u, u is r written uh, in terms of reparameterization. So, j l to l plus n, the one they are the eigen uh, values uh, corresponding to the solution of uh, this short equation. Now, we have to say that just like the potential at infinity, if you remember your earlier class, it comes out to be zero. So, in the same sense, so we will take if the weak value uh, at uh, infinity will come out to be, it will come out to be shower, zero. So, it will not, uh, this term will not contribute. But we can take some neighboring values of uh, or near tending. So, we will not take R exactly 0, we will take R uh, somewhat near about the 0. So, uski sahab se, jo hamari normalization condition hai, it will be defined like this. So, so we have to study the wave function hai, it's the interesting details, how we can solve the shortage equation under different boundary conditions. Just up Newton's laws karte na, what is the force at origin? Initial velocity push hai, final velocity push hai. Different boundary conditions did this. So, it's called initial value problem. When you integral it, and it comes to B. Uh, we have work for again, called calculate kar, kar, between two points. So, the values are here. So, in the same way, we have to see how Schrodinger equation pans out under different boundary conditions. So, for the first, first case, we have to see Hamiltonian, which uh, we have energy requirements uh, of the operator Hamiltonian. हम अगर हाइमेल्टोनियन या टोटल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे एंड वी आर सीइंग इट्स प्लस एल स्क्वायर बाय 2 एम स्क्वायर सो सिंस वी आर बाउंडेड पोटेंशियल में सो एल स्क्वायर बाय ये एंगुलर मोमेंटम है सो दिस इज दीस आर द डिफरेंट टर्म्स इन द हाइमेल्टोनियन ठीक है हाइमेल्टोनियन मींस टोटल एनर्जी सो जो एडमिसिबल Eigen functions, which we have two admissible eigen functions. So, admissible eigen functions normally cool. So, they can be uh, orthonormal as well as orthogonal. Uh, operator acting on the state which will give eigen values. The eigen values may be orthogonal. So, it's which sort of eigen functions will contribute? ठीक है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में वो दे मे नॉट कंट्रीब्यूट अब ये हमारे पास ये है 
so we can uh, find for any two physically uh, admissible uh, eigen functions jo hamare paas equation 12.45 this one and this uh, is 12.45 by the numbering of the book ab isme thoda sa aapko algebra karna hai you, you can uh, find you multiply it by ek bar u ke sath multiply karo ek bar u star u star is u uh, direct ya u permission ke sath multiply karo and subtract the two terms subtract the two terms to do step se so we so we will not say but for the limiting case limiting case jo potential ye r dependence hai it's not exactly at zero r tends to uh, infinity so the solution will tend to zero uh, so in that case so limit limit of uh, applying uh, multiplying this both sides will give wale cancel ho jayegi so at r tends to zero so the solution will have this for pehle ek bar isko multiply karo u ke sath दूसरी बार मल्टीप्लाई करो यू स्टार के साथ और यू डायगन के साथ देन सब ट्राइंगल टू सो यू कैन हैव द इक्वेशन विल हैव दिस फॉर आर माइनस डी यू वन स्टार बाय डी आर यू टू सो इट विल कम आउट टू बी जीरो so you can have uh, at origin uh, u of 0 will be 0 uh, uh, but it's not exactly at the origin uh, and that's it so but hum kya kahenge hum lenge mildly singular wave functions mildly singular iska matlab kya hai dekho ye singular exactly is the residue because the singularity the mildly similar means a neighboring point near the origin uh, yeah. you can see it so for mildly similar wave function this the solution we call as psi is the evolution uh, yeah. it will come out to be uh, yeah. so it's normally uske jo mimicry hai it mimics as if we are solving a hydrogen atom in a simplest form hydrogen atom means an atom uh, which is surrounded by one electron Uh, so, so, so this, so it gives this uh, solution. Maybe, this uh, we have. If we take R, we take origin. It's not exactly origin. R tends to zero. If the electron is at the origin, you can see it's zero. But it's not. Yes. Yeah. So, so that's the solution. So, which we have, the solution is for R tends to zero uh, increases as one by R square. सो so, जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर तो ये हमारे पास ये उधर आर स्क्वायर जाएगा तो यू कैन से इट माइनस एल इंटू एल प्लस वन बाय आर स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टेट्स एल नॉट इक्वल टू जीरो अब हम क्या करेंगे काम ये जो ये सोल्यूशन है ना वी कैन हैव जैसे कोई भी सीरीज लेते हैं ना एनी सीरीज जैसे एनी सीरीज कैन बी बेसिकली एसेटिंग सीरीज प्लस डिसेंडिंग सीरीज यू कैन डिफाइन एनी सीरीज एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और प्लस सम डिक्रीजिंग फंक्शन साइज दैट का मीडियम है ना फोर इज इक्वल टू टू प्लस टू है ना एस सिक्स प्लस फोर बाई टू ऐसे एक साइड से इंक्रीज कर रहा है दूसरे साइड से so that will be so in the sense sense so u as a function you have na as you can define u as a to power r raised for l plus 1 plus b r raised for minus l as some uh, increasing series and you know or it depends upon l plus 1 and but r yahan bhi hai or so u yahan par hai u u is this यू इज बेसिकली आर के टर्म में ही लिखते हैं सो दिस इफ इट्स लाइक दैट सो सो यू कैन से इट सो द पावर सीरीज मस्ट बिहेव लाइक दिस यू आर इज गोल टू आर टू द एल प्लस वन ए जीरो वन ए वन आर प्लस ए टू आर स्क्वायर सो ऑन एंड सो अब ये है कि ये हम अब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अब इसका है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल 
इस इक्वेशन का सो इफ यू कैन रिप्रेजेंट इट एज अ पावर सीरीज ठीक है नाउ देर आर डिफरेंट केसेस आई जस्ट रिकमेंड यू यू सी एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट एट सो वी नॉट सी टू हम इसमें एक स्पेसिफिकल पोटेंशियल किसका है वो आर गुड टू सी कूलम पोटेंशियल कूलम पोटेंशियल क्या है जिसमें हमें कूलम लॉ डिस्कर निकलता है कूलम पोटेंशियल इज वी इज प्रपोर्सनल टू मार बाई है ना सो so, और इसका है डी वी बाई डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है माइनस वन बाई और स्क्वायर है ना टू वन बाई ग्रेडियंट ऑफ टू अपन जो भी सो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विल गिव इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो ये कूलम पोटेंशियल सो इफ वी हैव जो हमारे पास इक्वेशन थी अभी जो हमारे पास इक्वेशन विच उसको बताया मैंने सो आई जस्ट राइट इट हेयर विल राइट इट हेयर इट इज इंपॉर्टेंट एट स्क्वायर बाय टू एम डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस एच इन टू एल इन टू एल प्लस एल इन टू एल प्लस वन टू एम आर स्क्वायर प्लस वी आर यू आर इज कॉल टू यू तो इसका हम वी है ना वी इसका हम लेंगे कोलम्बिक पोटेंशियल केस हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर दिस थिंग साइज दैट जो वी है हमारे पास वी इज कॉल टू माइनस जेड वी स्क्वायर बाय और ई स्क्वायर है चार्ज इलेक्ट्रॉन है चार्ज ऑफ टूटा तो ई स्क्वायर क्यों वन क्यों टू टू करते हैं तो इट्स सो जैट कैन बी एनी एटमिक नंबर सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर सिंपलेस्ट आई हाइड्रोजन एटम सो इसके लिए ये है अगेन वी आर गोइंग टू सी इट हाँ वो माइनस ई जैड इज गोन टू वन ठीक तो हम इसी को हम कहते हैं बाउंड स्टेट ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक सॉल्यूशन नॉन रिलेटिविस्टिक नॉट एट वी हायर एनर्जीज और बाउंड है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय न्यूक्लियर दैट्स इट सो अब इसमें हम क्या करेंगे काम फॉर एनर्जी स्पेक्ट्रम ई ग्रेटर देन जीरो मींस ई ग्रेटर देन जीरो है ना ये बेसिकली ई माइनस वी आएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी तो ई इज ई कैन बी लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो और All the three cases, uh, we can say it. Uh, and for convenience, we can have a row naught, जो हमारे पास है वी कैन डिफाइन रो नॉट वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे जेड ई स्क्वायर के बाई मॉडलोस ऑफ ई और टू एम ई सो हम कोई पैरामीटर डिफाइन करेंगे टू ई जेड ई स्क्वायर बाई एच वी आर एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ रो नॉट ठीक है so why we are doing it uh, let me know uh, yeah. so we are introducing some uh, constant uh, in terms of uh, stuff rather for scattering for again so we are going to introduce rho not but rho not in terms of usme energy e square bhi aayega e bhi aayega as well so e as a parameter jo hamare paas hai so if you do it uh, such that uh, ratio of e to the b को हम ऐसे डिफाइन करेंगे रू बाई अब हम करेंगे तो हम फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी एट ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी एट अब इसमें थोड़ा सा ही हैज यूज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल आई डिड नॉट सॉल्व बट आई जस्ट ओनली स्टेट इट ठीक है फॉर बेसिकली स्टेट इट कि जो जैसे ये है ना कि ये ये हमने कहा कि ई कैन बी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो और फॉर द सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम इसने इसको सॉल्व किया है फॉर ई लेस देन जीरो एंड द पोटेंशियल जो इसका आया ना ऐसे एंड रू को डिफाइन करके ही गॉट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस टू इंटू एल प्लस वन बाई रो माइनस वन डी ओमेगा सो दो सेकेंड में है सो आई वुड हैव डन इट बट सिंस इट विल टेक सम मोर टाइम W is equal to zero. So, ye if we have this uh, parameterization for e less than zero, so we do what? We 
This differential equation can be written G if we define this by this uh, dividing both sides by V divide is going to rho by rho naught and rho naught ko define getting in terms of E. So this equation will have this form. It can also be written as like this. Abhi apne aap me thoda sa kaam hai. How we arrive at? Uh, Isme aapko thoda sa rough istemal karna padega. How we arrive at it? ठीक है. So having these substitutions कहाँ पर? यहाँ पर e by v पहले इसको divide both sides में v so e by v के बदले आप a लिखो ठीक है and इसको आप w के term पे लिखो and you will get this sort of differential equation अब ये differential equation हमने ऐसे जो लिखी है ना so कि again if you have not come to our previous classes we had used हमारी definition of this legendar legendar polynomials so we are going to write this differential equation in terms of those polynomial equations and their uh, recursion relations if you remember so you can i recommend you you just go and see those special functions regular functions uh, these different polynomials unke recursion recursion, uh, recursion uh, relations ko aap dekhiye theek hai then us mein coefficients ko kaise define karte hain jaise koi bhi series hai na p0 p1 p2 p3 तो वो है बेसिकली सॉल्व ऑफ ये सीरीज ये है ना और पॉजिटिव एज वेल एज जो कोई भी सीरीज को हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ एसेडिंग एंड डिसेंडिंग वैल्यूज तो उनके जो क्वेश्चन है ना ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री सो वन एंड सो फोर्थ सो वो आर गोइंग टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दैट सीरीज तो फॉर क्वेश्चन सो इट विल बी लाइक दिस पहले हम ए के प्लस वन लेंगे सो इसकी सॉल्यूशन जो आएगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन में इट विल बी लाइक दिस के प्लस वन के ए के प्लस वन टू एल प्लस वन के प्लस वन ए के प्लस वन माइनस टू के ए के सो वन एंड प्लस रू नॉट माइनस टू एल प्लस वन ए के इज गोट इज यू सो इसको आप बोथ साइड्स को सो विल गेट सीरीज की दी फॉर्म ए के प्लस वन डिवाइड बाई ए के विल बी इक्वल टू ट्वाइस के प्लस एल प्लस वन माइनस टू नॉट डिवाइड बाई के प्लस एल वन के प्लस टू एल प्लस टू अब ये है अब ये रेशियो ऑफ दो क्वेश्चंस है ना so we are solving a Schrodinger equation Schrodinger equation to solve karke karke for a particular definition of E and B in terms of rho and rho not is ki equation ka form ya hai this is a sort of legendar equation legendar form us ke solutions in terms of A and A ki for ascending and descending series ye hai ab now we have to discuss this ka solution kya hai thik hai for a regular wave function so it means that at some point this solution should ट्रंकेट ट्रंकेट मीन्स इनका रैक्शो ऐसे आना चाहिए आएगा दैट इट विल नॉट इंक्रीज एट सर्टन पॉइंट बियॉन्ड सर्टन पॉइंट डिपेंड्स ऑन दिस रो नॉट कहां पर है ना रो नॉट बाई के प्लस वन के प्लस टू एल प्लस एल तो एट सम सो इट इज अ डिस्कशन टू इट आई रिकमेंड यू रीड इट सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रो नॉट फिलहाल आप याद रखो ठीक है so the, it, there is a logic to it why you should print it for a particular value of uh, rho naught it will come out to be 2n plus l plus 1 theek hai where l jo hai 0 1 2 1 and n is equal to 0 1 2 1 and so theek hai ab now we will come to the interesting part of it interesting part of it hai hamare paas uh, तो जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सो इट्स इमेजन टू कंप्लीट दैट इनोपियस इक्वेशन 12.65 ये वाली इक्वेशन अभी अभी कौन सा मैंने लिखा हाँ दिस 
पॉइंट वन सिक्सटी सो दिस इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हम निकाला पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस ए की एंड दिस रेशो विच इज इक्वल टू एन प्लस एल इज द्वांटम नंबर आइगन वैल्यू एल प्लस वन एल प्लस टू एल प्लस थ्री जो भी तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन वी सी एंड एनर्जी जो हम नेशनल अर्लियर क्लासेज आप बोहर फेरीज में ऐसे लिखते थे ना एम ई फोर बाई टू एच स्केर एम स्केर फिर मेमर मेरे ए जो रेडियस है इट वॉज इक्वल टू एच स्केर बाई एम स्केर ई स्केर सो फर्स्ट बोहर रेडियस के लिए क्या आएगा वैल्यू एंड फॉर एन फॉर एग्जाम्पल फॉर अगर के का वैल्यू है जेड बाई एन ए रू का वैल्यू है जेड बाय एन ए बार फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन वेयर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है एन इज क्रंट टू वन एल इज क्रंट टू जीरो सो इसका एनर्जी क्या है इफ यू रिमेंबर आप याद आए ना थर्टीन पॉइंट सिक्स कुछ आता है ना थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर ठीक है so there can be many infinity ab ye uh, which are the uh, discrete levels ab yahan par hamare paas uh, discussion aata hai discussion aata hai degeneracy ka degeneracy if you remember jo hamare paas uh, eigen functions hai they will give values these eigen functions are acted upon by operators hai na to eigen functions can be orthogonal or they can be अब डिफरेंट ऑर्थोगनल फंक्शन कैन कॉरस्पॉन्ड टू द सेम आइगन वैल्यू तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि स्टेट आर डिजेनरेट डिजेनरेट मीन्स ये अगर एन इज गुड वन हम ग्राउंड स्टेट लेते हैं एस पे भी वो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो नीचे जाएगा पी पे भी जाएगा डी पे भी जाएगा सो डिफरेंट आइगन फंक्शन की वैल्यूज डे विल कॉरस्पॉन्ड टू सेम सो सेम एनर्जी आइगन स्टेट ठीक है so so there's an energy operator which is operating one energy operator state psi uh, jo schrodinger equation hai yahan se hai na x psi is equal to for time uh, independent so hamiltonian so energy eigen state uh, ka koi uh, eigen value aayega theek hai agar ek eigen value aa raha hai for different uh, eigen energy eigen states isme isi ko hum kehte hain degeneracy so we can explain uh, aap dekho degeneracy ko hum kaise uh, explain kar sakte hain theek hai yes yes and l ke values hamare paas aa sakte hain jo l is hamare paas yahan par l ye hai ya hamare paas l jo yahan par ye 0 1 2 3 l is the different uh, eigen functions uh, 0 1 2 so on and so forth uh, which are consistent which are consistent with a given value of n we just come back in your earlier uh, we also said number of linearly linearly independent stationary states stationary state of hydrogen atom having a level of vision dc such that uh, 2l plus 1 sigma l is equal to 0 to n minus 1 is equal to n square so 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 it's an uh, so this is what thing uh, so we have got the degeneracy so a explanation of your earlier classes kar rahe now this is an uh, sophisticated explanation explanation of the same thing. why should different uh, energy eigen states correspond to only particular eigen value eigen uh, energy value theek hai jano is a different operators hai na energy operator position operator momentum operator har ka apna eigen value for energy eigen states you can have one unique uh, different you can have something called degeneracy different eigen states will have e ek energy eigen value 
ठीक है विच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिजनरेसी जैसे एन एस क्लोन ये अब ये कह रहा वट थिंग इज दैट इट ऑकोज दैट अब एक और पॉइंट ये कह रहा है ये जो सब आ रहा है ये वन बाय और डिपेंडेंस है एंड देर आर कंसिडरेशन ऑफ सिमिट्री जो हमने यहां डिफाइन किया ना ई को हमने डिफाइन किया एज वन बाय और स्क्वायर ना जड ई स्क्वायर बाय और वन बाय और पोटेंशियल डिपेंडेंस वहीं से हमको आ रहा था वन बाय और से यूज करो वन बाय और से अब द पॉइंट इज ये कह रहा है कि डिजेनरेसी आ रही है वन बाय और की डिपेंडेंस की वजह से इफ यू रिमूव वन बाय और डिजेनरेसी विल नॉट बी सो दिस इज द थिंग सो एनी डिपार्चर फ्रॉम फॉर्म वन बाय और रिमूव द डिजेनरेसी Because we have defined things uh, यहां पर ऐसे पोटेंशियल को हमने मन में और डिफाइन किया सो लेट मी समराइज हमने क्या किया आज के क्लास में हमने आज के क्लास में वी जस्ट ट्राई टू सी सोल्यूशन ऑफ दिस शॉर्ट इंजर इक्वेशन को हमने किया फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पहले किया जीरो नहीं किया नेबरिंग जीरो किया एंड उसको हमने इन टर्म्स ऑफ सीरीज डिफाइन किया फॉर एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज देन द डिफरेंशियल इक्वेशन केम आउट टू बी दिस फॉर एंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू एंड ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फॉर्म है जैसे लिजेंडर लेग्यू जो डिफरेंट है बेसल है ना इसका लिज फॉर्म है उसका हमने जो क्वेश्चन है ना डिफरेंस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ ए के प्लस वन हाउ वी डिफाइन फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस इट शुड द सीरीज शुड ट्रंकीट एंड फॉर दैट वी विल गेट वैल्यू दिस एंड इट टर्न आउट इसका वैल्यू अगर ये आ रहा है डिफरेंट एल स्टेट्स के लिए सो इट टर्न आउट दैट वी कैन डिफाइन द थिंग्स इन अ मैनर साइज दैट जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसकी जो डिजेनरेसी है इट विल टेक दोज वैल्यूज जो हमारे पास थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन मोमेंट है एल कैन भी डिफरेंट आइगन वैल्यूज जीरो वन फ्रॉम एल एल इन टू एल प्लस वन डिफरेंट आइगन वैल्यूज विल कॉरस्पोंड द सेम आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू इसका मतलब डिजेनरेसी है ठीक है एट द एंड वी सेड इस डिजेनरेसी स्ट्रिक्टली का कैरेक्टर है इट्स डिपेंड अपॉन बट और ठीक है अब इस